はいやってまいりました前田工房のクラフト万歳ギターチャレ42日目でございますはい今日はね自宅で夜の練習でございますさあそれでは今日ねやっていきますよはいまずはねこっからですペンタトニックスケールからやるっていうね、えー、ちょっとずつ切り替えていってますまだ間違えますね。で、えー、先生が、あのー、オルタネートで必ず弾いた方がいいですよって言ってたのでちょっとそれを守りたいと思います。どう使えばいいか悩んじゃうんだな。ちょっとメタロノームで試してみたいと思います。今日こそはスムーズに。いきたいと思います。九十です。
これなんでですかねなんでなんでメトロノームが鳴ってこれになるとできなくなっちゃうんだろうほらーなん何が違うんだろうもう一回。はい。ほら。ちょっと待って。ちょっと一回。失敗はしてんだ。だって二列つまずいてるんだよ。いきます。7, いきます。
音階でいこう。
ラストを気にしてるとこっちが分かんなくなっちゃうしこっち中心になるとスカるしうーん。ほらまたここですかって絶対ここスカるなんだろうからメジャースケールですよメジャースケール
これもやっていきましょう。
Sziasztok! Fukuzatsu Scotcha. ちょっと一旦あのあれですね。リッキー先生のえっと10日目まで終わりにしてしまうのもあれなので、ちょっと最後ちゃんと最後まで7日目やって8、9、10、10日目までやりたいと思います。はい、今回はペンタトニックスケールレッスン7日目にやってまいりました。はい、これまでペンタいっぱい弾いてきましたね。はい、これまでのことをたくさんこう練習しておけば、え、今回は7日目もすんなり理解できるのではないかなと思っ
そうではなくてボックスの中にはちゃんと今まで意識してきたルートがありますよねルートがこうやってまあ2つぐらいとかありましたよねこのルートをやっぱり意識するんです横つなげの時もやっぱりルートを意識しましょうということなんですねそれではさっきのフレーズとはちょっと違うんですけどもこういうフレーズを弾いてみましょうはいこのフレーズの中に共通の音が3種類あったの分かりますか同じ形というかはい1つ目。見てくださいこれルートがここですよね Dm ペンタですから D の音がルートですよねでそのルートに対してこういう動きができるわけですねもう音で言うと ACD っていう音になってるんですねでこれがこうペンタメイク進んでいきますよまた来るんですね
聞いていてくださいボックスボックスって考えちゃうとボックスっていろいろ音があるじゃないですかですごくあのがっちり見てしまうのでちょっといいフレーズを生み出すときに邪魔になるんですねだからルートを基準にして他の音の配置をイメージしてください3点こういう吹き方になります音一緒ですよねオクターブ違いで、うん、一緒だ一緒だでも形をよく見てくださいこれなんか違いますよねあれおかしいぞおかしいぞってこんな風な違和感がありませんでしたかはい今紹介したのはこういう形でした
っていう感じで、えー、各ゲームからどういう形が見えればいいのかっていうのをやっていきたいと思いますしかったー。
日続けなきゃダメですねただえー、っと Em の練習しかしてなかったのでいろんなキーでやらなきゃいけないなと思ったのでそういう練習の仕方にもしていきたいと思います指引きの練習もしますね頑張ります<笑>はいじゃあ指引きの練習もしますね来たけれどもってところですね。
になりたいです。
ちょっと歌わず通してみたいと思います。
最後のはうまくできたんじゃないでしょうかはいまあもうまだまだですけどあのーやっぱねもうこうやってもうほんと反復練習ですね反復練習やっても意識して、えー、やるしかないなって思ってるんで、えー、これをね引き続き続けて引き続き続けていきたいと思いますはいえっ、ー、とねまだね今月目標は決まってないですはいうん何,何がいいですかねあのー、もしこれねさいつも最後のねここまで見てくれてるのか最後だけ聞いてくれてるのかわかんないんですけどなんかねこの曲やってほしいとか、えー、こんな曲だったら、あのー、僕のレベルに合ってんじゃないかみたいなねそんなのがあったらどしどしどしどしコメント、えー、だったりいただければと思いますのではいねくださいはいというわけで今日は終わりたいと思いますさようならまた明日